Kamusta guys? Ako Bichi Goro, yo watchi Bichi TV. Ako bigla lagi Charissa. But don't worry, you know that is not because today is Charis New Year. So, ako Shella Ipi. <laughs> Ay, siko na. <laughs> Kamusta sa inyo? Okay, ako Budo. <laughs> okay, um, wait. Naisip ko lang, gusto ko lang kasi magbigay ng tribute sa mga tribute? Tribute sa mga friends ko, mga members ko na Chinese. And you know guys who you are and thank you for being part of my life. May mga ninong din na pala ninang na Chinese. And who mentored me about life, entrepreneurship, business and all. So gusto ko na i-share yung mga natutunan ko sa kanila and yun yung mga nag-impact sa akin. So konti lang to, no? pinompress ko lang. Pero ito yung naisip ko that would help everyone na manunod ng vlog na to para maging better sila at let's go big and rich the Chinese way you know? kasi mas kilala natin yung mga Chinese na mayayaman at productive sa buhay so I'll be sharing 5 principles to you that would help you how to grow in life like the Chinese okay, number 1 natin is that letter H, hard work we all know this na pag ikaw mayroon masipag talaga marami blessing Nadadaan talaga yan sa kasipagan nating bits hard work. It's not about walking smart. Before you walk smart, you walk hard. Kailangan mo talagang mag hard work. That, nothing beats hard work. Alam na natin yan. Pero, paano mo nga ba malalaman na you're working hard? First is, you really don't compare yourself to the other people kasi you are busy doing your thing. Hindi ka nagpapa-apekto sa ginagawa nila. Pag nakukumpita yung mga Chinese, no, hindi sila ganun maingitin, hindi sila uh, yung nagre-reklamo sa buhay, they know what they're doing, di ba? Kahit simple lang, kahit maliit na yung kita, basta consistent sila, they know how to focus, yung hard working yung mahalaga para sa kanila. And number two principles na natutunan ko from uh, my Chinese mentors is that letter Y is that yield, meaning you produce. Alam natin, pag sa agricultural uh, term, yield is your produce. Yung Kung gusto mo sa buhay, you want to go big, you want to be rich, you want to be filled, is that you give, you produce, yun yun eh. Consinue mo lahat ng bagay. May halos lahat made in China. And sabi nga, di ba, when God created earth, the world, the rest was created by China. Kasi lahat halos lahat made in China. And mind you guys, ha, mali yung notion, yung misnomer, meron merong idea na, lahat ng gawa sa made in China may na no extreme ang China marami din silang ma nagagawang magaganda and yung mga gamit natin na gadgets na pinagmamalaki natin gawa din yan sa China yung mga raw materials and, and again yung point ko is really you need to produce kasi isa yun isa yan sa mga purpose natin sa mundo is to add value add something good in this world so you need to yield and number 3 principles natin is letter P is patience so we know already na ang mga Chinese. Bukod sa ma masino, ma masinop sa pera, yung they know when to do, when to act, and when to buy things. Yung alam nila talaga yung tamang timing. Patient. Patient sila and also, hindi, hindi sila yung tipo na kagaya natin yung mga Pinoy no? na parang pag mayroong kumita ng malaki, gagastas yung agad. Pag kumita ng malaki, uh, although hindi pa nga kumikita ng malaki, bumibili na agad tayo ng mga bagay na pagka na liability. Yung mga, mga Chinese, mga friends ko na Chinese, okay lang kahit second hand, okay lang kahit uh, hiram muna yung mga gamit, okay lang kahit tawanan sila ng tao kasi bulok-bulok yung mga gamit nila. There's this instance, whenever I speak to people, and lalo na sa mga sales conference, sa mga sales uh, training na ginagawa ko, I'll sh I share this Pinoy and Chinese story. So first, sab uh, sabay nagkaroon ng negosyo si Chinese, tsaka si Pinoy. Si, si Pinoy, ang ginawa niya, bumili agad siya ng uh, luho, bumili mo ng mga gamit sa bahay. Si Chinese, instead ng bumili ng luho, nire-invest niya sa negosyo yung um, mga kinita niya. Tapos, ito si Pinoy, ayan, tuloy-tuloy lang, ang negosyo, gumaganda yung negosyo, palaki sila ng palaki. Tapos, niluloko ni Pinoy si Chinese, o bakit di ka nag-i-improve, mga ka nang, parang di ka naman kumikita, yung ganyan-ganyan. Now, Dumating ulit yung isang breakthrough ulit. Instead, uh, si Chinese, Pinoy, si Pinoy, nung dumaki yung negosyo, bumili na na sa sakyan. So, parang parang sa mga tao, talaga nagpugugro yung business niya. Si Chinese, bumili na sa sakyan, pero second hand lang kasi nai-realize niya, 
Isa sa kanya yung panggamit din sa negosyo. So, eto si 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 Pinoy, wala, gumili siya para pang-low pakita sa tao na dumalaki na yung negosyo niya. Next time, next na uh, pag-grow ng business ulit nila, nag-boom ulit kasi nag-peak season ulit yung binibenta nila ng produkto. Si Pinoy, bumili ng bahay, malaking bahay. Itong si Chinese, nangungupahan pa rin. Wala masyadong binili, nire-invest niya yung pera niya doon sa negosyo niya. Come by the time na uh, nagkaroon ng problema sa negosyo, nagkaroon ng meltdown, nagkaroon ng uh, problem sa sa community nila, nalugi, nag, nagkalugyan yung negosyo. Ang nangyari, si Chinese, dahil meron siyang pondo, naghintay lang siya, settle down lang siya, patient lang siya dun sa mga, sa alam niya kasi darating na, darating yung drought, darating yung problema sa negosyo. So, hindi siya nahirapang mag-adjust. Although, nasaktan siya, pero nasaktan yung business niya, pero siya okay lang kasi meron siyang pondo. Ito si Pinoy, naubos lahat ng investment niya kasi sinanda, sinanda, binenta, para ma-sustain yung business. So, ano yung idea doon? You should learn how to be patient. Yun yung na-realize ko, no, na, okay, kahit bumayin sa sakyan ko, okay, kahit 10 years na yung sa sakyan ko, kahit kaya ko naman bumili or mag-down payment ng bago, I don't want to do it kasi I believe na hindi all, hindi palaging okay yung negosyo, hindi palaging okay yung career mo. At again, learn how to be patient. So, yung isa sa pangatlo na natutunan ko sa mga Chinese. And number four, yung last natin is entrepreneurship entrepreneurship. So, alam nila natin ito, no? sa Pilipino, ikaw aral mabuti para ikaw meron maganda trabaho, pero ikaw aral mabuti, sabi ng Chinese, ha? para ikaw meron maganda negosyo. Okay, hindi ko naman, hindi, naniniwala ko na hindi lahat para sa pagninegosyo at hindi lahat para sa pagi empleyado Pero doon tayo sa point na bakit ko pinonsider maging entrepreneur or maging negosyante? Kasi, you build legacy sa mga nakita ko, sa mga ninong at ninang ko na Chinese. Nakita ko, nakapapamana nila yung business nila. So, sa employment kasi hindi eh. Pero don't underestimate yung pagiging employee kasi mahirap din siya. Pero again, sa pagiging negosyante mo kasi, mas mahirap siya. Hindi mo siya pipiliin kasi dahil madali siya kawak may oras mo. Kaya ako ano yun, ang pagiging negosyante, para ka nagpa- nagkakaroon ng bagong asawa kasi kahit nasa bahay ka na, yun pa rin ang iniisip mo. Pero worth the way, worth the, worth the hard work kasi fruitful, mas maraming yield pag nagninegosyo ka. So, ayun, you, we pursue entrepreneurship. And again, yun, yun yung mga natutunan ko sa aking mga kaibigan, kapamilya na Chinese. And salamat sa mga lessons ninyo. And happy Chinese New Year. Kong Hei Fa Choi. Na yung Bitcoin. Ang sobrali ng Bitcoin. Yan. Okay. So, again, H-Y-T-E. Hi. Okay. Hi. Para madali yung tandaan. Hard work, yield, patience, and entrepreneurship. Okay guys, again, sa mga kaibigan ko Chinese, salamat sa iyo. <laughs> okay. uh, enjoy nyo lang itong video na to, no? wala sana ako pipikon. Pero again, thank you sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. This is Vinci Ladoy. You're watching Vinci TV. Be inspired, stay inspired, be inspiration. Salamat po. Hmm.